Dear 12th standard students, in exercise number 11.4, related example 11.17, probability distribution. Two balls are randomly chosen from an urn containing eight white balls and six black balls. Apo nambu kitta white balls, white balls, ethana arukkudu, apoin pahathe inna, white balls vandhu eight arukkudu, black balls, black balls pahathe inna, total ha ungulukk oru four arukkudu, apo total ha twelve balls arukku nambu kitta. Suppose that we win rupees twenty for each black ball selected, we lose rupees ten for each white ball selected, find the expected winning amount and variance. இப்போ இங்க ரேண்டம் வேரியபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஆஃப் வின்னிங் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் பிளாக் பிளாக் எடுத்தால் என்ன வரும் பிளாக் ஒயிட் ஒரு பிளாக் பால் ஒரு ஒயிட் பால் எடுத்தால் என்ன வரும் அல்லது ரெண்டுமே ஒயிட் எடுத்தால் என்ன வரும் என்றதை ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க வி வின் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபார் ஈச் பிளாக் பால் ஒரு பிளாக் பால் நீங்கள் எடுத்தாலும் இருபது ரூபா உங்கள் கைக்கு வந்துடும் அப்போ ஒரு பிளாக் பாலுக்கு இருபது இன்னொரு பிளாக் பாலுக்கு இருபது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்திங்கன்னா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் ரெண்டு பிளாக் பால் எடுத்திங்கன்னா யூ வில் வின் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி இஃப் யூ சூஸ் டூ பிளாக் பால்ஸ் ஒரு பிளாக் பாலுக்கு இருபது வி லூஸ் டென் ஃபார் ஈச் ஒயிட் பால் அப்போ பிளாக் பாலுக்கு ஒரு இருபது ப்ளஸ் இருபது பாக்கெட் இருபது ரூபா வரும் ஒயிட் பாலுக்கு லூஸ் டென் மைனஸ் டென் காலி அப்போ இருபது ரூபாவில் பத்து ரூபா போச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் பாக்கெட்டில் எவ்வளோவாவது நிற்கும் பத்து ரூபாவாவது நிற்கும் பிளாக் பால் வந்ததுக்கு இருபது ரூபா உங்கள் பாக்கெட்டில் வச்சுருவாங்க ஒயிட் பால் வந்து பத்து ரூபா எடுத்துருவாங்க அப்போ பாக்கெட்டில் பத்து ரூபாவது இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டுமே ஒயிட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் மைனஸ் பத்து ரூபா மைனஸ் இதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா காலி இதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா காலி அப்போது மைனஸ் இருபது ரூபா காலி எதுக்கு ரெண்டுமே ஒயிட் பால் வந்தா அப்போ இங்கே ரேண்டம் வேரியபிள் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் யூ வின் அமௌண்ட் டு வின் அப்போ இங்கே அமௌண்ட் வின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபா கிடைக்கலாம் அல்லது பத்து ரூபா கிடைக்கலாம் அல்லது மைனஸ் இருபது ரூபா கிடைக்கலாம் இதுதான் அமௌண்ட் யூ வின் நாற்பது ரூபா வரலாம் இல்லை பத்து ரூபா வரலாம் இல்லை மைனஸ் இருபது ரூபா வரலாம் இதுதான் உங்களுடைய ரேண்டம் வேரியபிள் இப்போ நாற்பது ரூபா எப்போ வரும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது நாற்பது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய மீனிங் வந்து ரெண்டுமே பிளாக் வந்தால் தான் நாற்பது ரூபா வரும் கரெக்டு தானே ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நாற்பது ரூபா எப்போ வரும்னா ரெண்டுமே பிளாக் வரணும் ரெண்டுமே பிளாக் வந்தால் தான் நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டுமே பிளாக் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம கிட்ட டோட்டலாக எத்தனை பால்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக உங்கள் கிட்ட பன்னெண்டு பால் இருக்குது எத்தனை பால் சூஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டு பால் சூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஆனில் கை விட்டு எடுக்கும் போது ரெண்டுமே பிளாக்காக எடுத்துட்டீங்க ரெண்டுமே என்னவா எடுத்துட்டீங்க பிளாக்காக எடுத்துட்டீங்க அப்போ ரெண்டுமே நீங்கள் பிளாக்காக எடுத்ததுனால ரெண்டுமே பிளாக்காக எடுத்ததுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எட்டு நாலு பாலில் போயிட்டு தான் எடுத்துருப்பீங்க ரெண்டு பால் ரெண்டுமே பிளாக் நாலு பாலில் போய் ரெண்டு எடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஒயிட் பாலில் போய் ஒன்று கூட எடுத்துருக்க மாட்டீங்க எயிட் சி ஜீரோ ஒயிட் பாலில் ஒன்று கூட எடுத்துருக்க மாட்டீங்க அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஒன் ஓல் டிவைட் பை இது டுவெல் இன்ட்டு லெவன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இப்போ ஃபோர் டேபிள்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ இது வேணாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாம் பின்னாடி தேவைன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வச்சாலும் வச்சுக்கலாம் த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஆன்சர் இதுதான் உங்களுக்கு நாற்பது ரூபா வரத்துக்கான ப்ராபபிலிட்டி இது முடித்த உடனே நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து ரூபா கண்டுபிடிக்க ஜெயிக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அமௌண்ட் யூ வின் டென் ருபீஸ் அப்போது அமௌண்ட் யூ வின் இஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி திஸ் இஸ் ருபீஸ் டென் அண்ட் திஸ் இஸ் ருபீஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டென் என்னென்னா ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் வந்திருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பால் தான் எடுத்தீங்க ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் ரெண்டு பாலும் அட் அ டைம் தான் எடுத்துருக்கீங்க அப்போ டூ பால்ஸ் ஆர் சோசன் ஃப்ரம் அர்ன் கண்டெய்னிங் எயிட் பால்ஸ் ரெண்டு பால் அட் அ டைம் எடுத்துருக்கீங்க ஒன்று ஒன்றா எடுக்கல அட் அ டைம் எடுத்துருக்கீங்க அதனால் ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் ஓகே அப்போ ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் போய் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க நாலு சி ஒரே ஒரு பிளாக் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க என் டூ ஒயிட் பார்த்தீங
அப்போ ஒரு பிளாக் ஒரு ஒயிட் ஃபோர் சி ஒன் ஃபோர் சி ஒன் நாலு பிளாக் பால்லேருந்து ஒரு பிளாக் பால் எடுத்துருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பால் தான் எடுக்கணும் நம்ம ஒயிட் பால் நமக்கு டோட்டலாக எட்டு இருக்குது எட்டுலேருந்து ஒன் சாரி எட்டுலேருந்து ஒன் நாலுலேருந்து இல்லை எட்டுலேருந்து ஒன் அப்போ ஒயிட் இஸ் எயிட் சி ஒன் எயிட் சி ஒன் அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பை பை டோட்டல் பால்ஸ் அதே தான் பன்னெண்டு அதுலேருந்து ரெண்டு பால் எடுத்துப்பீங்க பி என் ஆஃப் இ பை என் ஆஃப் எஸ் இது ஆக்சுவலாக என் ஆஃப் இ மாதிரி இது உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் வந்து என் ஆஃப் எஸ் டோட்டல் சான்சஸ் என் ஆஃப் இ பை என் ஆஃப் எஸ் இங்கே அதே தான் பண்ணுறோம் நியூமினேட்டரில் என் ஆஃப் இ இருக்கும் டினாமினேட்டரில் என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் இனால் நம்ம பர்டிகுலராக எடுக்கிறது என் ஆஃப் எஸ்னால் டோட்டல் பால்ஸ் டோட்டல் பால்ஸில் ரெண்டு பால் எடுக்கிறது அப்போ ஃபோர் சி ஒன் இப்போ ஃபோர் சி ஒன் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஜஸ்ட் ஃபோர் எயிட் சி ஒன்னுக்கு யூ வில் பி கெட்டிங் எயிட் அப்போ உங்களுக்கு நியூமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் இருக்கும் எயிட் ஒன் இருக்கும் அவ்வளோ தான் இருக்கும் நியூமினேட்டரில் டினாமினேட்டரில் டுவெல் சி டூனால் டுவெல் இன்ட்டூ லெவன் பை டூ இன்ட்டூ ஒன் ரைட்டா அப்போது இந்த டூ டேபிள்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகுது அகெயின் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ யூ வில் பி கெட்டிங் சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்போது இங்கே கேன்சல் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படியே வந்ததுன்னா உங்களுக்கு எல்சிஎம்லாம் அடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே கேன்சல் ஆகலை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது அடிக்க வேணாம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்போ ரெண்டாவது கேஸ் முடிஞ்சிடுச்சு எவ்வளோ ரூபா பத்து ரூபாவும் முடிஞ்சிடுச்சு நாற்பது ரூபாவும் முடிச்சிட்டோம் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்குது இப்போ அதுக்கு போட்டு ஆகணும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டினா என்ன பண்ணிருப்பீங்க தெரியாதனமாக ரெண்டுமே ஒயிட் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க ரெண்டு பாலையும் ஒயிட் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் எஸ்னால் பன்னெண்டு பால் டுவெல் சி டூ ரெண்டுமே ஒயிட் ரெண்டுமே ஒயிட்னால் எட்டு எட்டில் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க எயிட் சி டூ எயிட் சி டூ இப்போ எயிட் இன்ட்டு செவன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டுவெல் சி டூனால் டுவெல் இன்ட்டு லெவன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் உங்களுக்கு இது ஃபோர் டேபிள்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் இது டூ டைம்ஸ் யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா எ டேப் டேபிள் கால்ட் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இந்த சம்முடைய மெயின் வாட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னும் போது நம்மளுடைய ரேண்டம் வேரியபிள் நம்மளுடைய ரேண்டம் வேரியபிள் யார் நமக்கு எக்ஸ் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு நாற்பது ரூபா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்புறம் பத்து ரூபா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மைனஸ் இருபது ரூபா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாற்பது ரூபாய்க்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அவருக்கு சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் இவருக்கு ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ நம்ம போட்டது கரெக்டுனா இதை ஆட் பண்ணால் ஒன் வரணும் செக் பண்ணி பாருங்கள் முப்பது முப்பத்தி மூணு பை முப்பத்தி மூணு ஆன்சர் பக்கா ஒன் வருது பாருங்கள் இதை டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் ஒன் வந்தால் அவர் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் இப்போ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ தான் சம்முக்கிட்டே வந்திருக்கோம் நம்ம என்ன ஆரம்பிக்க போகிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் வின்னிங் அமௌண்ட் அண்ட் வேரியன்ஸ் இந்த டேபிள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ டைம் கன்சியூம் ஆச்சு இந்த டேபிள் ரெடி பண்ண பிறகு தான் நம்ம மீன் போட போகிறோம் தென் வேரியன்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மீன் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபார்முலா ஃபார் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னாலும் சிக்மா எக்ஸாய் பிஐனாலும் ஒன்று தான் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிவிடுவோமா இப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டென் 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 இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ரைட் இல்லை ஏதாவது காமன் இருக்காப்பா ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ காமன் வெளியில் எடுத்துடலாமா 1 by 33, 1 by 33 common will let the 4 into 3, 12, 120 or ma, 16 into 10, you will be getting 160, 160, plus into minus, 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 if you are doing this, you will be getting 280, this is 280, this is 280, then 0 into 1 by 33, your answer is 0, this is full of 0, then 0 into 1 by 33 is 0, then we will get the
நஷ்டமும் வராதுன்றது தான் இந்த செம்மொழி அர்த்தம் இது ப்ளஸில் வந்ததுன்னா லாபம் வரும் இது நெகட்டிவில் வந்ததுன்னா நஷ்டம் வரும் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட்னா எவ்வளோ ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு பார்க்கறதும் அப்போ இதில் வந்து உங்களுடைய வெற்றி அப்படின்னா எதுவுமே இல்லையா ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அடுத்தது வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டால் தான் வேரியன்ஸ் போட முடியும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்மா எக்ஸை ஸ்கொயர் பிஐ இஸ் யுவர் ஃபார்முலா அப்போ எக்ஸை ஸ்கொயர் பிஐ ஸ்கொயர் போட்டுடலாமா எக்ஸை ஸ்கொயர்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு இது கூட மெட்லே பண்ணணும் அப்போ டென் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் ரைட் இன்ட்டு த்ரீ பை தேர்ட்டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் டென் ஸ்கொயர்னால் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ட்வெண்ட்டி இன்டூ ட்வெண்ட்டி இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பை தேர்ட்டி த்ரீ நவ் யூ ஹாவ் டு டேக் ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஆஸ் காமன் ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா இதை மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் டபுள் ஜீரோ இதை மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் டபுள் ஜீரோ இதை மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரைட்டா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இது அப்படியே நம்ம நியூமினேட்டர் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நியூமினேட்டர் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ சாரி அந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இங்கே கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இங்கே போர்டு கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் அப்போது இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒன் பை தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ இதை ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம திஸ் ப்ளஸ் திஸ் ப்ளஸ் திஸ் இட் வில் பி டுவெல் தௌசண்ட் ரைட்டா அப்புறம் இதை கேன்சல் பண்ணலாம் நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டேபிள் த்ரீ டேபிள்ஸில் லெவன் டைம்ஸ் வரும் இது ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபோர் தௌசண்ட் பை லெவன் இதுதான் உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே ஓல் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்கொயர்டு ஆன்சர் இதுவரைக்கும் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் பை லெவன் மைனஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸோட ஆன்சர் முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இட் இஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் பை நீங்கள் லெவன் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டாலும் போடலாம் அல்லது டெசிமலில் போட்டாலும் போடலாம் யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பை லெவன் ஆர் திஸ் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இட் கோஸ் ஆன் ரெக்கரிங் அப்போது சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இட் கோஸ் ஆன் ரெக்கரிங் அப்போ யுவர் ஆன்சர் வில் பி அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ டிஜிட்ஸ்க்கு ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கனால ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃப்ராக்ஷனில் விட்டாலும் விடலாம் டிவைட் பண்ணி போட்டாலும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு புக் ஆன்சர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் டிவைட் பண்